Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik ve inanılmaz lezzetli bir içli bazlama tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Bazlamanın hamuru için yorma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, Kullandığım bardak ölçüsü 250 ml, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir paket instans maya ekleyip şöyle maya eriyene kadar spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz ve azar azar unu ilave ediyorum. Ve biraz unu ekledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip tekrar spatula ile şöyle hamuru biraz toparlıyorum. Hamuru spatula ile biraz toparladıktan sonra elimle yormaya devam ediyorum. Hamur için klasik su bardağı ile 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada bazlamaların iç harcını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve yarım kilo kıymayı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kıymayı kavururken topaklanmalar olmaması için sürekli karıştırarak kavuralım. Kavrulan kıymanın içerisine yemeklik doğradığım 2 adet orta boy kuru soğanı ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Kıyma ve soğan kavrulduktan sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip şöyle baharatlarla birlikte de biraz kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve iç harcını soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdığım hamur istediğim kıvama gelmiş ve üzerini açıp şöyle öncelikle hamurun havasını aldıktan sonra toparlayıp masanın üzerine alıyorum. Un serptiğim masanın üzerinde de şöyle hamuru biraz toparladıktan sonra dörtte eşit bezeye bölüyorum. Dört eşit bize yaptığım hamurları altını üstünü biraz unladıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar beklemeye alıyorum. Evet yaklaşık 10 dakika kadar beklettiğim hamuru biraz un yardımı ile ve parmaklarımın ucuyla yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. İsterseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz ama gerçekten hiç merdane ya da oklava olmadan da parmaklarınızın ucuyla rahatlıkla açabilirsiniz. 
Evet yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım hamurun içerisine hazırladığım iç harcından ekledim. Ve daha sonra iç harcının üzerine rendelediğim kaşar peynirini ekledim. Ve daha sonra uçlarından tutup şöyle büzüştürerek kapatıyorum. Ben kıymalı harcının üzerine kaşar peyniri de ekledim. Ama tabi ki de sizler isterseniz sadece kıymalı harçla da yapabilirsiniz. Evet biz bir hamuru açarken diğer yaptığımız hazırladığımız hamurların üzerlerini de kapatmayı unutmayalım. Hazırladığımız hamurun gerçekten kıvamı çok güzel olduğu için parmaklarımızın ucuyla rahatlıkla açılabiliyor. Evet bütün hamurları aynı şekilde hazırladıktan sonra ilk yaptığım hamurdan tekrar açmaya başlıyorum. Hamuru açarken önce biraz un serptim ve daha sonra parmaklarımın ucuyla biraz büyütebildiğim kadar büyüttüm. Ve daha sonra oklava ile tam yaklaşık servis tabağı genişliğinde açıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz sadece parmaklarınızın ucuyla ya da merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet sizin de gördüğünüz gibi bazlamalarımızın yapımı gerçekten çok kolay. Bütün bazlamaları aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir bez kapatıp 5 dakika dinlendirdikten sonra pişirme işlemine geçiyorum. Bazlamaları pişireceğim uygun bir tavanın içerisini öncelikle fırça yardımı ile biraz sıvı yağ ile yağladıktan sonra bazlamayı seriyorum. Serdiğim bazlamanın üzerinde fırça yardımı ile şöyle biraz yağladıktan sonra ters düz edip kızarana kadar pişiriyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi bazlamalarımız muhteşem kabarıyor. Bazlamaları pişirirken ocağımızın altı orta ateşte olsun lütfen. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Evet, bütün bazlamaları aynı şekilde pişirdikten sonra sıcak sıcak servis edelim lütfen. Evet, bu bazlamaların yapımı gerçekten çok kolay ve lezzeti muhteşem oluyor. İnanın bazlamalar henüz çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size iç dokusunda detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. İsterseniz hamurunuzu akşamdan yoğurup sabah çay demlenene kadar hazırlayıp afiyetle tüketin. Gerçekten harika bir lezzet. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir.
yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.